Bom, a reforma tributária é um dos temas do momento aqui no Brasil. Praticamente nesse primeiro semestre há muita discussão, desde, obviamente, da campanha eleitoral. A proposta é por mudanças na estrutura legislativa de cobrança de impostos, taxas e outras contribuições que são vigentes, de modo que o sistema de tributação se modernize e que sejam corrigidos problemas de natureza econômica e social. Mas antes de ser colocada para discussão e também aprovada, a matéria vem dividindo opiniões como sempre dividido nos últimos anos. Para falar mais sobre o tema, os impactos para o país, a gente conversa agora com o ex-ministro, conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Muito bom dia, é um prazer para mim participar do programa. Agradeço aí o convite. Muito obrigado. Hum. Bom, ministro, a gente está numa semana em que o governo deve enviar ao Congresso Nacional um novo arcabouço fiscal. O senhor acha que a partir daí abre-se um espaço para discutir finalmente a reforma tributária, que o senhor sabe bem, tramita há muitos anos no Congresso Nacional e nunca há consenso, sempre há remendos, né? E o senhor acha que o clima político nesse semestre ou no semestre que vem, enfim, é um clima político favorável à reforma finalmente? Olha, Tiago, eu acredito que o tema possa avançar. Lembrando que há um grupo de trabalho que foi constituído pelo presidente da Câmara que vem realizando audiências, ou seja, o processo de discussão, ele vem se ampliando na própria Câmara. Há, inclusive, uma expectativa de que o relator no grupo de trabalho, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, já apresente o relatório preliminar agora no final de maio. Portanto, eu, eu acredito que o tema vai, vai seguir na pauta do Congresso, Há uma percepção ampla nas duas casas do Congresso que esse tema é muito importante e, portanto, eu tenho é, razões para acreditar que o tema possa verdadeiramente avançar na pauta legislativa desse ano. Ministro, agora girando os nossos comentaristas, a gente começa com o Luiz Felipe Dávila. A próxima pergunta. Luiz Felipe. Bom dia, ministro Armando Monteiro. A pergunta, o senhor que tem essa experiência política e ao mesmo tempo a experiência empresarial é o seguinte, todo mundo é a favor da reforma tributária, mas na hora de discutir a reforma tributária todo mundo tem divergências e nós temos duas grandes divergências, primeira divergência na área pública, assim, estados e municípios preocupados em perder receita, precisamos endereçar essas questões para acalmar governadores e, e prefeitos e na área empresarial a briga entre indústria, comércio e serviço, que fica discutindo ali com de taxação, ao invés de estar todo mundo unido, primeiro para simplificar as regras e depois discutir a questão das alíquotas. Então, nós temos divergência no setor privado e divergência no setor público, principalmente nos estados e municípios. Como que o senhor está vendo a movimentação política para atacar esses dois problemas? Porque se nós atacarmos esses dois problemas, aí sim eu concordo com o senhor que há campo para se aprovar uma reforma tributária. Olha, Felipe, o primeiro é reconhecer que esse tema é complexo em qualquer lugar do mundo. Quando se discute o sistema tributário, você está discutindo, é, em última instância, conflitos distributivos que estão presentes na sociedade. Seja a nível, por exemplo, das relações intersetoriais, seja do ponto de vista da repartição da receita pública. Portanto, é um tema complexo, eu reconheço. No entanto, eu acho que esse tema vem amadurecendo na discussão. Quais são os pontos que me animam? Primeiro, é que a sociedade, se, é, é, a cada vez mais se amplia na sociedade a percepção de que esse sistema atual é caótico, disfuncional e que não serve ao país. O outro ponto, na esfera federativa, que você tão bem é, lembra, é, pela primeira vez eu vejo estados produtores e consumidores é, convergindo para uma posição comum. Eu costumo dizer que vi no Concefaz um acordo que reuniu o Piauí, aí representando o um Estado consumidor, e São Paulo. Por que há esse, essa maior convergência? Porque todos estão, se deram conta de que com o sistema atual todos perdem. Outra coisa, com relação ao efeito, ao impacto já da reforma, é sempre bom lembrar que há um período de transição longo, portanto, os entes da federação que perderiam, é, com, por exemplo, a 
adoção da tributação no destino tem um tempo para é, 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 se ajustarem. Por exemplo, nessas propostas que estão no Congresso, essa transição alcança até 40 anos. Nos 20 primeiros anos, todos os entes mantêm as suas arrecadações. Com relação aos conflitos setoriais, eu acho que o Brasil precisa entender que no mundo não há essa segmentação entre tributação de bens e de serviços. É claro que em alguns casos há setores da área de serviço que recebem um tratamento diferenciado. Por exemplo, aquelas áreas que são mais sensíveis a, e que impactam diretamente a população. Transporte público, educação, saúde. Mas o que não é possível é, é verificar que no Brasil alguns setores são subtributados. E, curiosamente, quando falamos de setor de serviços, Felipe, é bom lembrar que é o setor que está menos exposto à concorrência externa. Quando falamos da reforma tributária, nós temos que levar em conta que o processo de desindustrialização do Brasil, de precoce desindustrialização, tem relação com o sistema tributário, porque o sistema atual, ele desfavorece a produção nacional. Ou seja, o produto importado tem vantagens em relação à produção doméstica. Portanto, eu acho que na medida em que o debate avance, é possível sim esclarecer vários pontos que estão aí sendo trazidos para o debate de maneira distorcida, mas me parece que tem um ponto fundamental. É que é hora de ver o conjunto, a floresta. O Brasil precisa, o Brasil ganha com a reforma desde que se adote um modelo de classe mundial. Ou seja, tem que ser um jogo de ganha-ganha, ainda que alguns ajustes do ponto de vista da redistribuição da carga setorial venham a acontecer. Amanda Klein. Ministro, bom dia. É, pegando desse ponto que o senhor deixou, na semana passada nós entrevistamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan o deputado Mauro Benevides Filho, é, que também fala bastante sobre esse tema da reforma tributária. Tenho a impressão que ele participa do grupo de trabalho, não posso dizer ao certo, mas eles, uh, eles preconizam muito, o que eles defendem bastante agora é uma alíquota diferenciada para os setores, porque eles argumentam que o setor de serviços paga mais ou menos hoje 5% né, de imposto, isso se você tivesse um IVA, um IVA dual, que é um imposto único, um imposto de valor agregado, subiria, sei lá, para 24, 25, me corrija se eu estiver errado, estou falando desses números de cabeça. Mas ele diz que o setor de serviços pagaria, passaria a pagar muito mais e a indústria se beneficiaria dessa reforma tributária, porque hoje ela é punida né, por essa cumulatividade da cadeia e acaba pagando mais imposto comparativamente do que os outros setores. Então eles estão defendendo aí um, um meio termo, uma alíquota diferenciada para os setores e dizem que se isso fosse feito, é, seria possível aprovar essa reforma assim, imediatamente e, e muito, de forma muito mais célere. O senhor concorda com isso? Qual, quais os problemas, os prós e os contras dessa visão? Olha, eu, eu, eu reconheço que há setores que precisam ter um tratamento diferenciado. Eu fiz referência, por exemplo, a alguns, a alguns segmentos da área de serviço que impactam diretamente, vamos dizer, o, o, a vida do cidadão. É, são aqueles serviços que são prestados a, a pessoas físicas. E nesse caso, algumas áreas muito sensíveis, como transporte público, educação, saúde, portanto é perfeitamente é, é, é possível admitir alíquotas diferenciadas. No entanto, é preciso levar em conta também que há segmentos da área de serviços que ganham com a reforma. Eu vou dar um exemplo, quem vende para pessoa jurídica, quem presta serviço para pessoa jurídica, serviços advocatícios, por exemplo, você passa, mesmo com a alíquota nominalmente maior, você transfere crédito para o seu cliente, ou seja, para quem adquire os serviços. Hoje, no sistema atual, ainda que a alíquota de ISS seja mais baixa, é cumulativo o imposto, ou seja, você, ao adicionar o imposto no valor da nota, você não transfere crédito para o cliente. Portanto, aqueles setores que estão no meio das cadeias produtivas podem sim ganhar, porque passarão a transferir créditos para o adquirente dos serviços. Por outro lado, quando se fala do setor de serviços, isso é um agregado do setor terciário. 
nós temos aí a administração pública, nós temos o comércio dentro do setor terciário. E é bom lembrar que o simples, o regime simplificado de tributação, ele continua. Portanto, os pequenos prestadores de serviços não terão impacto com a reforma. Portanto, eu acho que esses esclarecimentos precisam ser trazidos. Agora, uma coisa é fato, o Brasil não pode segmentar a tributação é, entre, é, tratando de forma tão diferente bens e serviços. É sempre bom lembrar que ao desonerar os bens, nós estaremos de alguma maneira promovendo maior justiça distributiva, porque os pobres consomem relativamente muito mais bens do que serviços. Portanto, ao redistribuir a carga, nós estaremos também, mesmo quando se discute a tributação do consumo, nós estaremos também mitigando a regressividade, que é algo tão perverso e que nós identificamos no sistema atual. É claro que a questão da progressividade se dará muito mais quando, de, quando enfrentarmos a questão da reforma do da tributação sobre a renda, mas ainda que na tributação do consumo é possível promover uma redistribuição da carga de modo a favorecer os setores de renda mais baixa da população. Oh, ministro, nós vivemos no momento a expectativa também da entrega do texto do arcabouço fiscal por parte do governo ao Congresso. O quanto o formato final desse texto pode influenciar na reforma tributária, se é que influencia nessa discussão? Olha, evidentemente que tudo isso congestiona a pauta do Congresso e o tema do, do pacote fiscal, ou do, do novo arcabouço fiscal, ele é urgente na medida em que esse equilíbrio das contas e sobretudo na perspectiva de que tenhamos uma trajetória sustentável da dívida pública, é fundamental que se priorize a aprovação das medidas ligadas ao pacote fiscal para oferecer uma maior segurança do ponto de vista da trajetória das contas públicas. No entanto, é preciso não descuidar também daqueles temas que afetam a capacidade de crescimento do país. Eu acho que a questão fiscal é uma questão muito importante, conjunturalmente, mas o Brasil precisa criar condições para a nossa economia sair desse longo ciclo de baixo crescimento. A economia brasileira tem sido uma economia de baixo crescimento. E uma das razões, sem nenhuma dúvida, é o sistema tributário que nós temos. É um sistema disfuncional. É um sistema que não, que, por exemplo, tributa o investimento, onera as exportações. Portanto, nós precisamos ter um sistema tributário de classe mundial. E por isso o Congresso Nacional tem que ter a capacidade de se debruçar sobre temas conjunturais importantes, como é o do pacote fiscal, mas não pode esquecer de algumas reformas estruturantes, e eu considero que a reforma tributária é fundamental para que o país possa romper essas amarras que hoje, de alguma maneira, comprometem o crescimento do país. Conversamos com o ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje conselheiro da CENI, a Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto. Ministro, obrigado sempre um abraço. Muito obrigado a vocês todos. Um abraço. Obrigado.